Heere, u woord leer ons dat u uself nie as te goddelik beskou het om mens te word nie. U uself nie as te hoog beskou het om verneder te word nie. U uself nie as te glansend beskou het vir ons duisternis nie. U uself nie as te rechtvaardig beskou het vir ons skuld nie. U uself nie as te goed beskou het vir ons nood nie. Jy help ons verstaan hoe ver jy liefde vir ons strek. Maak ons verbonden oor jy gesintheid tegen ons. En laat die selfde gesintheid in ons kom woon, ter wille van jy naam op aarde. Amen. begin vandag en iets met julle deel. Ons is in een reeks en ons is bezig om te praat oor die woord van God, die rol van die Bijbel in ons leven. En ek wil vandag een story uit my eie leven gebruik om iets vir julle daarvan te vertel. Verlede jaar het ek een nieuwe kaar gekry. Een nieuwe Toyota en die mense by Toyota vraag nogal vir my, Dominee moet ons sommer die radio vir jou instel en vir jou verduidelik hoe dit werk. En ek sê, ach nie wat, ek sal het self doen. Ek het al baie kaar radio's ingestel, ek sal het makkelijk kan doen. En ek kom by die huis, en die kinders kyk na die nieuwe kaar, en hulle kyk daar radio's so, en hy sê, papa, jy gaan moeilikheid hee met hierdie nieuwe radio. Want die is bluetooth, en die is al syke goed in, wat jy nog nooit mee te doen gehad het nie. Jy gaan nie weet om hierdie radio in te stel. Nee man, ek sal het kan doen, my kaar, my radio, ek weet. 10 minuut is een knopjes druk. Toe kom ek achter, ek het geen clue, hoe werk hier die kaar radio nie. Ek gaan het nooit op my eie ingestel kry. Gelukkig rai my vrou en my, en die kinders kaap toe, hulle gaan iets in die kaap optel, en wat is die eerste ding wat ek grijp? Ek grijp hier die instructieboekie van Toyota. En ek begin blaaide aan, tot ek by die kaar radio kom, en toe ek die instructieboekie het, wat vir my verduidelik, hoe werk die kaar radio, En wat kan hy alles doen, toe kry ek die kar radio na een lang gesikkel ingestel. Mense, die Bijbel werk ook so. Die Bijbel is Godse instructieboek. Die Bijbel is die boek waarin die Heere vir ons sê, hoe werk die mens? Hoe is die mens in mekaar gesikkel? En dit sê vir ons, ons luister wat baie makkeliker vir die sonde en vir ons self, selfs vir ander mense vir ons maats of vir verkeerde invloede vir ons na die Heere luister. Maar die Bijbel verduidelik ook vir ons, hoe groot is Godse liefde vir ons. Dat Jezus vir ons in die kruis gesterf het, dat Godse liefde so groot is, dat hy dier die Heilige Geest binnen in ons kom werk, 
en dat die Heilige Geest voor ons helpt om te leven als kinders van hier. Zo so die Bijbel zegt voor ons drie dingen: hoe werk je mens? Hoe werk God zijn liefde? En hoe werk, hoe lijkt iemand zijn leven wat aan Jezus behoort? Volgende keer als je je Bijbel gaat lezen, wil ik je moet bikkie daar aan gaan denken. Ons begeleidingsgroep gaan nou voor ons een prachtige nieuwe liedje zingen met die naam van die woord van God, van Suki en die Radikits. En ik hoop jullie gaan het gauw leren en lekker samen zingen. Ik kan niet wachten dat ons in die kerk dit gaan spelen met die begeleidingsgroep en dat ons het samen met hulle gaan zingen. Geniet om. Psalm uit Psalm 1. Dit gaan goed met die mens, wat niet die raad van God is volg nie. Niet met zondaars omgaan en met lichtzinnige saamspanning. Maar wat in die woord van die Heere sy vreugde vindt, de dag en nacht oordink. Hij is dus een boom wat bij waterstromen geplant is, wat op die rechte tijd vruchten dra en waarvan die blaren niet verdroog nie. Hij is voorspoedig in alles wat hij aanpak. Zo so is die goddeloos is niet. Hulle is soos kawa die die wind uit mekaar gewaai word. Daarom zal goddeloos is hulle nie kan aantaan wanneer die Heere oor hulle oordeel nie. En sondaars nie een plek hee in die vergadering van rechtvaardig is nie. Waarlik die Heere lei die rechtvaardig is op hulle pad. Maar die pad van die goddeloosis leidt tot ondergang. Ons lees tot so ver saam. Die begeleidingsgroep gaan nou eindelijk voor ons een lied sing van Bram Mannekom wat juist gaan oor Psalm 1. En ik hoop dat zal ook voor jullie help om samen met die muziek ook een beetje te begin dink oor wat in die psalm staan. 
Dit gaan goed met die mens Wat sy vreugde vind En die woord van God om verblij Dit gaan goed met die mens Waar ek blij hoor dink En sondags en spot is vir my Stroom, sy vruchte gee op sy tyd En sy blare bloei onbeperk Sy voorspoed my weet Maak my dag verder geer En lei my weer op die rechte pad En laat my sin Daar staan nie, dit is een psalm van David, een psalm van Asaf, of een psalm van Mooses nie. Geen opskrif nie. En dit is omdat psalm 1, as jy die psalmboek soos een huis sien, is psalm 1 die ingangsportaal van die huis. Hier gaan jy in al die ander kamers toe. Dit is eindelijk soos die inleiding van die hele psalmboek. En in psalm 1 is daar drie hoofkarakters. En ons gaan hulle in die hele psalmboek maar telkens weer teekom. Die grootste, die hoofkarakter van die hoofkarakters is God. 
En as ons in Psalm 1 ook lees dan, dan sien ons God gee vastigheid aan mense wat op sy woord vertrouw en daarmee saam op hom vertrouw. En ons lees ook dat hy die mag het om aan die einde van die tye oor mense te oordeel. Die almachtige God, wat ons lewe regeer dier sy woord. Maar daar is ook twee ander hoofkarakters. Twee soorte mense, die rechtverdig is en die goddeloos is. En ons kry hulle ook maar telkens weer in die hele psalmboek, kom hulle weer na ons toe terug. En ons moet baie mooi hoor, daar is nie twee soorte mense, twee paie wat jy kan loop, daar is nie een derde een nie, daar is nie een middeweg nie. You follow God's way, or you follow your own way. Jy hou met die Heere rekening in alles wat jy doen, in alles wat jy besluit en hoe jy leef, of jy volg jou eie kop en jou eie raad. Ek wil voor ek verder gaan bykie stilstaan by die groot vraag van ons tyd. Die groot vraag van ons tyd is nie waar kry ek wijsheid nie, waar kry ek vastigheid nie, dit is selfs nie die ou kerkvader Martin Lieterse vraag, waar kry ek een genadige God nie? Tim Keller skryf die groot vraag van ons tyd is een ander een. En dit is die vraag, how can I be happy? En how can I stay happy? Hoe kan ek by geluk uitkom en hoe kan ek een greep kry op geluk? Hoe kan ek sorg dat het blijvend is en dat ek daaran blij vasthou? Dit is waar Psalm 1 begin. Die overtaling sê, wel gelukzalig, waarlik gelukkig is die mens. Die nieuwe vertaling, dit gaan goed met die mens. En dit sluit aan by Matthies 5 vers 3. In die bergpredikasie, in die salig sprekinge, want dit was die ou woord, salig is hulle. Die nieuwe vertalingse opskrif is hier, die werkelijk gelukkig gelukkig is. Geseend, waarlik gelukkig is hulle wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die jimmel. Psalm 1 sê, ons kan waarlik gelukkig wees, dit is moendlik, maar dan op Godse terme, en nie ons eie nie. Wat is die groot verskille tussen hierdie twee soorte mense? Wat? die rechtverdig is aan die een kant en die goddeloos is aan die ander kant. Die eerste gedachte, hulle levens is in verskillende hande. Die goddeloos wat hier ook die sondaar of lichtsinnige genoem word, sy levens is eerstens in hulle eie hande. Nou, een lichtsinnige is iemand wat die diepte het nie, wat die wortels het nie, wat eindelijk is, die lewe word alles die boekant op die oppervlak geleef. Nou hierdie sondags of die lichtsinniges of die goddelooses is mense wat nie gesê wil word nie. Selfs hier die woord van God nie. So hulle levens is in hulle eie hande. Maar tweedens hulle levens is ook in ander mense sy hande. Ons lees in die ou vertaling, hulle wandel in die raad van die goddelooses, hulle staan op die pad van die sondaars, en hulle sit in die kring van die spotters. Dis die lichtsinniges. Hulle laat hulle gedrag dier die mense om hulle bepaal, met wie hulle associeer, met wie hulle bande bou. Hulle maak maar soos hulle allemaal maak, hulle optrede word bepaal dier die mense saam met wie hulle uithang. Waarschijnlijk betekent dit ook dat hulle so sal optree, dat het ander mense sy goedkering sal wegdra. Al moet hulle ook saamspot die die mense wat die Heere getrouw wil volg. Die mense saam met wie jy wandel, die mense saam met wie jy staan, en vir al die mense saam met wie jy sit, is die mense wat vir jou jou waarde gee, wat jou levensrichting bepaal. 
Jij verbindt jou aan hulle en daarmee saam aan hulle manier van dink en van optree. Die rechtvaardige sy leven is in Godse hande, omdat hulle sy woord in hulle gedachte sê. Hulle mediteer, daar staan letterlijk hulle herkou oor die betekenis van die woord vir hulle levens dag en nacht gedierig. Dit is soos iemand geskryf het, they don't just read the word of God, they feed on the word of God. Hulle is letterlijk soos die boom wat geplant, ons kan ook vertaal, verplant word, na waterstrome en wat op die rechte tyd vruchte dra en wie se blare nie verdroog nie. Hulle is dus immer groen bome. Hulle het groen, groen blare in elke seizoen. Hulle bied altyd aan die wereld om hulle skadie en een beskerming en as altyd lewe in hulle en hulle dra hulle vruchte op hulle tyd. Ons moet oor hierdie boom het nie homself by die stroom geplant nie. Die mens wat die Heere vertrou word daar geplant of word daar jyn verplant. Die tweede gedachte, die een is dood en die een lewe. En ek praat natuurlijk hier van geestelike dood en lewe. Die goddeloos is, is geestelik dood. Want hulle word nie gevoed die die stroom wat lewe gee die woord van God en die God van die woord nie. Daarom is hulle so skaf, as hulle koring in die licht opgegooi het, dan het die levende deel die korrels na die grond toe geval en die, die doppe het weggewaai in die wind. Kaf is los, dit het nie wortels of vasse plek nie. Dit was nutteloos en het een brandgevaar omdat het droog en dood was. Die rechtvaardige het lewe of is gevul met lewe, want hulle word gevoed dier die stroom, die woord van God en die God van die woord in elke seizoen van hulle lewe. Derdens, hierdie twee groepe mense sien die lewe en sien die sin van die lewe op verskillende maniere. Ons kan sê, hulle loop in twee richtings eindelijk. Vir die goddeloose is die sin van die lewe in jouself, hier binnen. En dit wat jy dink en voel en ervaar en in dit wat jy kan doen of kan bereik of by mekaar maak in jou lewe. Om jouself te vereer en vir jouself eer te verkry is die doelwit van jou lewe. En daarom om dier ander raag gesien, om dier hulle vereer te word is die tweede doelwit van jou lewe. Wat jy van jouself sê en dink en wat ander van jou sê en dink, bepaal die sin en die kwaliteit van jou lewe. Wat ander van jou dink of sê, of wat jy van jouself dink of sê, of die niets te trend, die niets te moede, in die samenleving is richtinggevend in jou lewe. Die rechtvaardige sy levenskwaliteit word bepaal, dier hulle verhouding met God en daarom met sy woord. Hulle oordink nie dag en nacht of mediteer nie dag en, en nacht oor wat hulle van hulle self dink of wat ander van hulle dink of sê nie. Hulle mediteer oor die Heerese woord en wat het sê van hoe hulle moet lewe. Die rechtvaardige vind sin daarin om die Heere en hulle naaste te dien. Dit is wat die vrug van die immer groen, groen boom beteken. Dis vrug verander, dit verkoop, dit versterk die mense om jou. Dit laat my dink aan die story van die boer, wat elke jaar by die boerevereniging die blauw lint toekenning gekry het vir die beste koringproducent. Een jaar het een landbouwverslaggever een onderhoud met hom gevoer en hierdie verstommende ding by hom geleer. Die verslaggever het ontdek dat hierdie boer sy koring saad met sy bere deel. Hy was so verstom dat hy dadelijk gevraad, hoe kan jy jou beste koring saad met jou bere deel, as hulle ook elke jaar vir die competitie inskryf? Meneer, het die boer geantwoord, het jy nie geweet, 
dat die wind die stuif mee al van die rijp worden de koren optel in dit van veld tot veld draai. Als mijn bieren zwak of ondergemiddelde koren koren zou so produceren, zou so die kruisbestuiving mijn koren zijn so kwaliteit stelselmatig verlaag. Als ik dus goede koren wil produceren, moet ik mijn bieren help om goede koren te verbouwen. Hier is twee herinner ons daar is twee richtings, daar is twee manieren van beweeg in hierdie leven. Die een is dat die ander mense toelaat om jou af te trekken naar hulle vlak van lief en liefhe. Dit is afwaartse beweging. Die tweede is dat je mensen optrekt naar Jezus manier van lief en liefhe. Dis jimmelwaartse beweging. Die vierde gedachte, die eerste leven is onstandvastig en die andere leven is standvastig. Die goddeloze leven lewe is onstandvastig, dis wat achter die kaf is wat in die wind waai. As jy as jy jouself jou eie lewe bepaal en ander mense jou lewe bepaal, waar jy rond en het jy nie vastigheid nie. Wat als jouw mening van jezelf verander, of ander mensen zijn mening van jou verander, val jouw hele leven uit elkaar. Die rechtvaardige zijn leven is standvastig. Dit is die beeld van die immergroen boom wat bij die stroom geplant is. Die vastigheid en zekerheid van jouw leven is buiten jezelf, en God en zijn woord. In vers 6 lees ons die Jere leidt die rechtvaardig is op hulle pad. Letterlijk staan daar die Heere ken die pad van die rechtvaardig is. Hulle leef in verhouding met hom en is afhankelijk van sy gins, sy genade en sy beskerming. Die vijfde gedachte, die een dra niks en die ander dra vruchten. Kaf in die wind is precies dit, iets wat wegwaai en nutteloos is. Dat is van net voor niemand niet. Die immergroen boom wat bij die stroom van Godse woord en die woord van God geplant is, draaf vruchten. Dus op die oude weet ons na aanleiding van Galatiërs 5, die my vrucht nie, of my vruchten niet. Dat is die vrucht van die gees. En denk, denk dit is dinge soos liefde, Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, zelfbeheersing. Het is belangrijk dat we altijd zal verstaan waar die vrucht vandaan komt. Ga lees maar bij Johannes 15, waar Jezus zelf aan die woord is. En hij zei: Ik is die wingerstok en jullie die loote. Wie in mij blij en ik in hom, Dra baie vruchten, want zonder mij kan jullie niks doen. Hier geplant wie is bij die stroom als immergroen bomen van die jaren. En die vruchten waar die boom draagt, leer ons iets bij belangrijk. Dit zie voor ons die woord van God, wil niet voor ons een zekere kennis gee, een klomp dingen wat ons moet weet nie. Dit wil iets in ons een leven doen, dit wil iets in ons leven kom verander. Ik lees het in 2 Timotheus 3 vers 16. Die hele skrif is dier God geïnspireerd en het groot waarde om in die waarheid te onderrug. Maar het stopt niet daar nie, dis nie die eerste punt. Die tweede is, dit het groot waarde om dwaling te bestrijden. Dis wat ik met donderdagse stukkie oor geloof en geloofsekerheid probeer doen het, om ook die dwalings van ons tijd daarmee te proberen. Bestrijd. Derdens, dit het groot waarde om in die rechte levenswijze te kweek bij ons. Die rechte levenswijze. Tim Keller zei: God does not just want to have the gospel in our life. He wants us to have a gospel-shaped life. Een leven wat die evangelie, die die woord van God gevormd is die die werk van God zich is. 
En dan staan er dat het groot waarde om die rechte levenswijze te kweek, zodat so die mens van God toegerust zal wees voor elke goede werk. Dit komt weer bij die vrug van die boom. Dit is die vrug voor ander, voor die mensen, wat op mijn pad komt. Die zesde en laatste gedachte is: hier die twee mensen die daar verder is in die goede loses, ze eindbestemming verschil waar op die ouwe gaan uitkom. Een Engelse preek wat ik gelezen heb, zien die kern van die gedeelte als volgt: The way of the Lord's instruction, or the way of self destruction. Hoe die Jere mij leidt en hoe die Jere mij leert, of die pad van zelfvernietiging. Vers 6: Die Jere leidt die verder is op een pad, maar die pad van die goede is leidt tot ondergang. En daarom zien we in vers 5 dat die, die zondaars, dat die goddeloze zelf niet zal kan handhaven, wanneer die Jere bij die eind eindoordeel oor hulle levens uh, oordeel nie. Of jij in die leven geplant is bij die woord van God en bij die God van die woord, en of je onder beheer staan van koning eie ek, en soos kaf in die wind rondwaai, uitgelever aan jezelf en ander mense, sy mening of goedkering of opinie van jou, bepaal wat jou eindbestemming gaan wees. Waar dier en dier wie jy jou laat leid en laat leer, gaan op die ouwe en jou eeuwige bestemming bepaal. Ik wil afsluit. Ons immergroen bome, wat altijd blare en, en vruchte dra op ons tyd, Beteken dit altijd in in alle omstandigheden? Hoe kan die tijd van inperking in COVID-19? Ik raak sommer benauwd as ik daar denk van, want mijn emoties was maar op en af in die tijd. Ik het soms oorweldig gevoel oor die onzekerheid oor die toekomst. Vooral wat mijn kennis betreft. Ik heb maar mensen die immer groen boom gevoel, wat altijd groen en levende gevoel het en vrug gedraaid voor die mensen om mij. Ik is eerlijk, ik heb het een gevoel zoals een boom wat weggegroeid van die stroom af. En die Heer heeft voor mij die beeld duidelijk gemaakt als volgt: die immer groen wees en die vrug draad wordt niet bepaald door die kwaliteit van die boom, die jou en mij niet. Dit wordt bepaald door die kwaliteit van die stroom. Die woord van God en die God van die woord. Zolang je dit wat vast en standhoudend is hier en jezelf gaan zoeken, gaan je kort kort in die moeilijkheid wees of, of moed verloor. Als je een eerste vraag wat je over je leven vraagt, voel ik nog goed door mijzelf. Als dit je eerste vraag is, dan is je op een los voetstuk. Want ons voel niet altijd goed over onszelf. Nie. Dit is je basis om je leven op te bouwen. Het is die kwaliteit van die stroom en Psalm 1 waar die kwaliteit van ons leven bepaalt. En dit komt bevestigd in Jeremia 17, vers 7 en 8 voor ons. Dit gaan goed met die mens wat zij of haar vertrouwen in die Heere stel. Wat hulle vertrouwen in die Heere stel. So iemand is dus een boom wat bij water geplant is en sy wortels naar die stroom toe uitstoot. Nie die uit voel as het kom nie en altyd groen blare het. Het droe jaar raak om nie en hy hou nie op om vruchten te dra nie. Ons kan ware geluk probeer vind in uiterlijke dingen zoals wat ik eet of mijn positie of wie mijn vrienden en wie mijn contacten is of hoe mijn voorkomst lijkt. Ons kan geluk probeer vind in onze omstandigheden. Zoals so omstandigheden goed is, dan is jij ook positief. 
Maar als de omstandigheden verslecht of onzeker raak, raak jij onzeker en angstig en val uit elkaar. Tim Keller het in sy oordenking oor Psalm 1 my in die volgende herinner. Real happiness is inside. Maar nie in termen van die eie ek en hoe ek maar oor myself voel en dink nie. Real happiness it is inside. It is not in what happens to you, but in whose you are. Aan wie jy behoort. Jou ware geluk word bepaal in wie jy geplant is of waar jy geplant is. Is het in jouself of in ander mense of is het in die woord van God en in die God van die woord? Amen. Ik wil afsluit met een sien gebed en met die sien gebed wil ik die Heere se vrede oor jou toe bid en die Heere se teenwoordigheid. Kom ons raak saam, ook daar meestal. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and give you peace and give you peace and give you peace forever. The year is here by you, and I can no keep from done with you. I shall you lay, dear word and kiss, up here the day and for all time. I shall you lay. Dear word and kiss, up here the day and for all time. Amen.